Narito na ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Family Edition. Magandang umaga sa lahat natin mga tagapakinig sa buong kapuluan at sa buong mundo. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan. Nagbo-broadcast live sa DZXL 558, Tataka Remen. Magkakasama tayo tuwing Sabado. Alas 6 hanggang alas 7 na umaga, napapanood sa ating Facebook live broadcast sa inyong hanapin at KSK TGLI. Ngayong umaga, kasama natin ating mga kaibigan sa Kalusugan Family Edition. Magandang magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat po na nagbabiyahe at sa lahat po na nag-aalmusal ngayong umaga. Uh, samahan niyo po kami sa isang oras nating talakayan. Ako, marami, po, ta marami po kayong matututunan. Ako po si Ate Ann. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po si Ate Tina, inyong kaibigan sa kalusugan. Makakasama nyo sa isang oras na talakayan. Kung paano nga ba natin maiiwasan at malalabanan ng mga karamdaman. Tutok lang po sa ating programa ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa lahat ng nasa biyahe at nag-aalmusal. Ako po ang inyong ate May ng kaibigan sa kalusugan. Family edition. Sana po'y huwag nyo ilipat inyong mga stasyon. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong umaga. Hanggang alas 7 ng umaga, magkakasama tayo sa DZXL 558 Tata Karimen Pag-uusapan natin mga karamdaman Nasa inyo, karaniwan, nasa inyong katawan ito Hindi lang ninyo alam Ang nalalaman lang ninyo Ang mga komplikasyon na umaabot Dahil sa karamdaman na pag-uusapan natin ngayon Gusto niyo po bang umabot sa mga komplikasyon? O ngayon pa lamang bigyan ng solusyon ang inyong mga karamdaman. Makibahagi sa ating talakayan, meron tayong hotline number. I-text niyo po ako, ako po si Ate Ann sa 0921-386-1848. 0921-386-1848. Kung Kung magte-text ilagay lamang po ang buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Ngayong umaga, free consultation sa monumento Kaloocan. Lahat nating mga kababayan, lahat nating mga tagapakinig sa Kaloocan, uh, Malabon, uh, Nabotas. Valenzuela sa Erina at saka sa Maynilaan. Free consultation ngayong umaga sa Kaloocan City. Ikaw ba ay may kidney stones? Hinatulan na kailangan magpa-shock wave o kidney operation. Magpunta sa ating free consultation. Sa Monumento Kaloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. 9th Floor, Orange Building, Monumento Kaloocan, nasa pagitan ng Jollibee at Glory Lumber. Sa lahat ng mga pasyente nating malapit sa Monumento Branch, meron ho tayo libreng konsultasyon ngayong araw ng Sabado, alas 7 na umaga hanggang alas 11 na umaga. Hanapin niyo po along Ed sa Monumento, sa pagitan ng Glory Hardware na Jollibee, makikita niyo po ang Orange Building. Nasa 9th Floor ho tayo, meron tayong elevator, libreng konsultasyon sa kaibigan sa kalusugan. Ngayong oras na to, mayroon ang mga pasyente naghihintahay sa ating free consultation alas 7 na umaga sa Kaloocan. Magsisimula na lecture in a few minutes ang ating consultation. Ang mga pasado alas 7, pagkatapos ng broadcast na ito, eh, biglang darating kami, biglang-bigla doon sa momento ngayong umaga. Ha? May free consultation po tayo dyan. Kaya uh, kung naligaw po kayo, i-text ninyo si Ate Ann. Sa 0921 386 1848 0921 Huwag pong kalimutan ilagay ang buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Sa Kalusugan, Family Edition. Karaniwan sa kinakain natin mga Pilipino. Lahat tayo mga Pilipino. Naku, bihirang bihira. Ah, hindi ganito. Halos lahat sa atin kumakain ng mga oily and fatty food. Tapos minsan, dahil sa nakasanayan natin, hindi na natin napapansin na oily and fatty food yun. Hindi naman ako kumakain ng ano, oily, hindi naman eh. Ano po yung kinain nyo? Adobo! <laughs> isda naman kinain ko, ano isda po? Prito! <laughs> Talaga. Kaya hindi na natin napapansin dahil nakagawian na masyado. Ang oil, yung oil na yan, yung mantika na yan, at saka yung mga taba. Ang oil, nakukuha natin sa kinakain. Yung taba, nakukuha rin sa kinakain natin. Yun ang pag-uusapan natin. Ang mantika at ang taba kapag kinain natin, pag humalo sa dugo, kolesterol yan. <laughs> oh, yan. Lahat po tayo ay may kolesterol sa dugo. Ah, hindi po pwedeng wala. Kapag wala po, eh, patay na po yun. Oh, kailangan ng kolesterol dahil oh, oh. nagsisilbing fuel, fuel din yan. Po, eh. Ginagamit po natin yan sa pang-araw-araw natin ginagawa. Ang kolesterol po, ito po eh, may normal value. No? May tinatawag din tayong total kolesterol, bad, bad kolesterol or LD. 
LDL, good cholesterol, HDL, at triglyceride. Yan po ang klase ng kolesterol sa ating dugo. Oo, kapag kumain ho tayo ng mamantika, mga prito, kapag pum- pumasok ho yung kolesterol o taba mantika sa ating katawan, eh, ito po'y tinatawag na blood cholesterol. Kaya kapag ito'y nasa um, mataas na level, for example, ang total cholesterol, eh, normal po nito ay eh, 200. Kapag lumagpas ka t- sa 200, maaaring magkaroon ka na ng mga karamdaman. Mm-hmm. At kapag ito ay napabayaan natin, tuloy-tuloy pa rin sa pagkain ng mga matatabang pagkain, mamantikang ayaw pagkain. Pasaway. <laughs> ayaw pasaway. Pasaway talaga. Oh. Oh, maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Oo, aga na, ulitin natin. Huwag po kayong magagalit, sasawayin namin kayo. Pagsasabihan namin kayo ngayon, dahil sa mga nakagawian. Kumakain ng mamantika, matabang pagkain, inside the body, oil and fats are converted to cholesterol. Cholesterol is needed by the body to serve as fuel, to serve as energy sa araw-araw nating ginagawa. Subalit kapag sumobra, ito ay nakakasama. O, mataas ba kolesterol nyo? Baka naman hindi nyo alam. O, kung nagpa-laboratory kayo, mataas ang kolesterol nyo at binibigyan na kayo ng mga statin drugs, mga gamot sa kolesterol, makinig mabuti sa atin talakayan. I-text nyo po ako sa 0921-386-1848. 0921-386-1848. Ilagay lamang po ang buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan Family Edition Announcement! Special Advance Announcement! Free consultation sa San Fernando, Pampanga Ito pa'y every Monday But we will have special consultation on November 8, Friday sa San Fernando, Pampanga Ikaw ba ay may prostate enlargement? Nalaman ba na ikaw ay may prostate cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa San Fernando, Pampanga, tuwing lunes alas 8.30 ng umaga hanggang alas 12 na tanghali. Unit 1, Ground Floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 50 meters mula flyover ng San Fernando, makikita ang Estings Flower Shop, katabi ng Flower Shop. Every Monday morning po, meron tayong free health consultation dyan sa San Fernando, Pampanga. Ito po ay matatagpuan sa Unit 1, Garcia Building, MacArthur Highway, Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Kung kayo po ay galing NLEX, kumaliwa po kayo dyan sa may flyover. Han- hanapin nyo po ang Estings Flower Shop, katabing-katabi po tayo ng Estings Flower Shop. Every Monday morning po ang schedule natin dyan, pero sa darating pong November 8, Friday po iyon, darating po ang ating inventor and scientist dyan. Agahan nyo po ang pagpunta. Kaibigan sa Kalusugan Family Edition ako po si Richard Guamna, sa inyong kaibigan sa Kalusugan. Nagpo-broadcast live sa DZXL 558 Tataka Ramen. Every Saturday, alas 6 hanggang alas 7 umaga. Ngayon, pinag-uusapan natin ang kolesterol. Ano ang ginagawa ng kolesterol at paano ito nakakasama sa ating katawan? Yan. Kat- katulad ng pinag-usapan po natin kanina, ang kolesterol niya, eh kailangan ng ating katawan yan dahil nagsisilbing fuel ito. Pero dahil nga tayong mga Pilipino, eh napakahilig natin kumain. Lalo ngayon, malapit na ang Christmas season. <laughs> Ay, <laughs> ang dami yan. Pagdating ng January, lagot na naman sa akin ng mga pasyente. Sisitahin ko na naman. Pagdating ng January, bakit tumaas na naman ang kolesterol? <laughs> Naglilipa na na naman ng mga litsyon ngayong Christmas season. Ha! <laughs> Grabe, no? Oh. Anyway. Kapag mataas ho ng, ang kolesterol natin sa ating dugo, ito po'y dumadaloy sa ating mga kaugatan. Mm-hmm. Kaya po tinatawag natin yung uh, vascular, okay. yung ugat o mga blood vessels mula ulo hanggang paa. Mm-hmm. At kapag nananatili na mataas ang kolesterol, kolesterol level sa ating mga ugat, ito ay maaaring tumining, mm-hmm. maaaring magsebo, maaaring kumipot ang ugat natin sa ating katawan. Mm-hmm. Unahin na natin yung pinakamalaking ugat sa ating uh, bandang puso, no? Mm-hmm. yung mga ayor Or, tanah, yeah, 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 yung yeah. malaking vein doon. Eh. Kasi laki, alam mo yung host ng garden, garden yung pandilig natin, mm-hmm. meron tayo ugat sa puso na ganun kalaki. Eh kung palagi nilalagyan mo yan ng sebo, oh, edi kikipo chan oh. paano na yung daloy ng dugo doon, <laughs> di ba? Mahihirapan po dumalo yung dugo. Ang unang mangyayari dyan, kasi ang puso natin, kasama dyan ang puso, no? Madam, nakadikit oh, sa oh, puso oh. yan. No? <laughs> ang puso natin, siya yung nagpa-pump ng uh, dugo 
para sumi, sumirit yan sa buong katawan natin, sa buong uh, ugat natin. Para makadal, makadaloy ng maayos, kailangan maluwag yung pinakaugat. Oh. Flexible siya. Eh, mahilig tayo. Halimbawa na lang, kumain ka ng bulalo. Mabigyan natin, <laughs> para maintindihan natin mga tagapang, hindi ka, kumain tayo ng bulalo. bulalo. Tapos, di ba, minsan may sobrang sabaw yan. Mm -hmm. Eh, hinulog mo sa lababo. <laughs> Tapos, bukas, hindi na ayaw na lumubog ng tubig sa lababo. Bakit? Nagsebo na yung, ano, yung drain ng lababo mo. Mm -hmm. uh, di ba? Ano gagawin? Buhusan mo kumukulong kulong tubig, di ba? <laughs> eh, paano kung nagsebo yun sa ugat sa puso mo? Buhusan Bahama. mo rin ang kumukulong tubig. <laughs> 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 <Ay, laughs> <ay, laughs> pag kumain mo tayo ng bulalo, minsan sinusundan natin ang napakalamig na soft drinks. Ay, hindi ka. Talaga na lang. Talaga na malilipid siya talaga doon, di ba? E di, tapos, isa pang vision natin mga Pilipino, ang dami Pilipino, mahilig uminom ng kape. E di, yung kolesterol, kumikipot ngayon ang maugat, nagsesebo siya doon, tapos iinom ng kape, titigas ngayon ang mga ugat. Pag tumigas ang ugat, edi nagkaroon ka ng atrombatus aorta, sclerotic aorta. Pag x-ray, chest x-ray, may wala naman akong problema sa baga, hindi yung baga tinitignan ko. Kita mo? Atromatos aorta, sclerotic aorta. Oh, yun kasi minsan, sir, yun na, uh, ano na, pagkakamali nung iba, no, kapag pina-chest x-ray natin, mm -hmm. akala nila lungs lang ang makikita okay. doon. Pati yung heart, makikita natin kung naninigas ba ito at kung ito ay nag enlarge mm -hmm. Ayun, ay di tumigas na yung ugat ng puso, na mamagana, ano, kumikipot na yung ugat ng puso. Ay di, kailangan doon, titigil na sila sa oily food at And saka ng fatty, fatty food. food. Mm -hmm. Pati kape at saka, yeah, titigilan titigil na nila yan. Mm -hmm. Dahil kung hindi, ito ay maring mauwi sa ikalawa pang komplikasyon. Mm. Oo. Ang ikalawang komplikasyon po ay yung cardiomegaly o pagmaga ng puso. puso. Di ba hindi na ho nakakatulak na maayos yung ating ateromat uh, uh, iorta Ma dahil naninigas na ateromatus na. Ang nangyayari po, pilit na Um, gagawin ng puso na pump, ipump yung mga dugo na yan. Ang gagawin po, di ba, parang muscle natin sa pag once na nag-gym tayo, eh kapag tuloy-tuloy <laughs> na natin, natin, oh, 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 natin oh. pwede siyang mamaga, hmm. pwede siyang lumaki. Kaya yung puso, kakapigaan niya, kakapilit niya kasi barado yung mga ugat sa loob nito, pilit din itong lalaki. Mm -mm. Dadahan-dahan lala lalaki yan. Minsan po, medyo mild lang yung cardiomegaly. Minsan, minsan moderate, medyo severe, severe yung iba. Yung hinihingal na po yung iba kasi sobrang laki na ng puso. Sa nila. Sana nga kung ang namamaga, yung biceps. Eh, no? <laughs> 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 Ini-exercise ko, di ba? Ang laki ng load para lumaki yung biceps. Eh kung ang puso namamaga dahil barado yung maugat, <laughs> pangit yun. <laughs> Hindi maganda yun. Mahira po yun. Makikita mo yun sa chest x-ray, di ba? Nakalagay cardiomegaly. Tapos dun sa mga sa pinaka-film nila, lalo na pagka-severe, kitang-kita po sa kaliwang Naka bahagi, nakaumbok naka naka oh, talaga yung puso eh. <laughs> yung kapag gano'n na nangyari, first of all, kailangan pababae natin ang cholesterol. Mm -hmm. Umiwa sa oily food at saka fatty Fat food. Yes. Huwag ka na rin magkape at saka tsaa para huwag nang tumigas yung ugat ng puso. Ang gagawin natin, bibigyan natin ng pro-nitroplast. Anong purpose ng pro-nitroplast or PNP? To dilate the blood vessels, yung paluwagi na maugat, yes. para para mawala ang pamamaga ng puso. Tandaan niyo po tatlong letra, PNP, pro nitroplast vasodilator para mawala ang pam ang uh, yung pagsikip, pagsikip, pagsikip na ugat ng puso Paluluwag at saka luluwag ngayon ang ugat ng puso. Pro Nitroplast po yan. For more information, i-text nyo po si Ate Anne. Sa 0921-386-1848 0921-386-1848 I-text lamang po ang buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Ikaw ba ay mataas ang kolesterol? Tumataas ba ang iyong presyon? Meron ka ba atheromatous aorta? Check mo sa x-ray mo. May cardiomegaly ka ba o heart enlargement? Ikaw ba ay taga San Juan, Mandaluyong, taga Kainta, taga Pasig? Free consultation sa Ortigas, Pasig, mamaya alas 12 ng tanghali. Namamanid ba ang inyong mga kamay at paa? Parang tinutusok ng karayom o minsan ay walang pakiramdam. Magpunta sa ating free consultation. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria. Kasunod ang Crown Plaza Hotel. Kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue.
Mamaya po, ala, mamaya po alas uh, 12, 12 ng tanghali, meron po tayong free health consultation na gagawin sa Ortigas, Pasig City. Ito po ay matatagpuan sa Unit 101, Corinthian Executive Regency. Kung alam niyo po yung Robinson's Galleria, sa likod po nito, makikita ang Crown Plaza Hotel. Kasunod nito yung Corinthian Executive Regency. Mamaya po, free consultation sa Ortigas, Pasig City. Alas 12 po, dapat nando na kayo. Alas 12, magsisimula ang lecture. After a few minutes, magsisimula na ang consultation. Hindi kayo mahirapan dito kasi ang ating tanggapan, yung Unit 101, katabing-katabi ng driveway na along Ortigas Avenue naman siya. Pag naligaw kayo, simple lang po ang gagawin nyo. I-text nyo lamang, i-text nyo lamang po ako ko po si Ate Anza, 0921-386-1848, 0921-386-1848. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ako po si Richard Gomez, sa inyo kaibigan sa kalusugan, nagbo-broadcast live sa DZXL 558. Hataka Aremen, magkakasama tayo tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng maga. Napapanood sa ating Facebook live broadcast. Hanapin po din at KSKTGLI. Kasama natin ating mga kaibigan sa kalusugan, Family Edition, si Ate Ann, Ate Tin, at si Ate May. Sila po ay mga naturopathic residents ng no? kaibigan sa kalusugan, certified naturopathic practitioners ng Department of Health. Nandito po sa ating uh, tanggapan, kaibigan sa kalusugan. Kaibigan sa kalusugan, Family Edition. Etong mataas na kolesterol, pinag-uusapan natin yan, nakukuha yan sa diet. Sabi ng isang pasyente, hindi naman ako makain ng mamantika, matabang pagkain, ba't ba ang kolesterol ko? Sabi ko, Aling Maria, hindi naman pwedeng kapitbahay mo nag-adobo, <laughs> tapos yung kolesterol mo tumaas. <laughs> hindi pwedeng kapitbahay mo naglitsyon, tapos tumataas sa kolesterol mo. Opo. Ikaw yung kumain nun, <laughs> hindi pwede yung kapitbahay mo. Opo, minsan in denial pa ho sila, <laughs> hindi nila maamin na matataas yung kanilang kolesterol. Di kaya... Hindi nila alam na meron na pala silang problema sa puso. Mag mag magugulat na lang ho sila. Bigla silang hinihingal, hindi na kayang humakbang sa mga hagdan. Oo. O di kaya hindi na po pwede panlabanan sa, uh, kumbaga hindi na pwede gumala ng malayo-layo. <laughs> Kasi po hindi na sila nakakasabay <laughs> sa mga kasama oh. nila. Hinihingal na sila kagad. <laughs> There are a few basic tests na <laughs> dapat gagawin upang malaman kung tabataas sa kolesterol <laughs> o may diferensya na sa puso. Yan. Karaniwan po ang pinapakuha natin dyan yung kolesterol. Pero mas maganda sana kung lipid profile <laughs> para makita na po pati yung good and bad cholesterol. Sinasama na rin din, na din natin dyan yung chest x-ray saka ECG para makita natin kung nag may complication na nga ba ito sa puso. Kapag nakita natin mataas ang cholesterol, sabi mo kanina na dapat hindi lalampas ng 200. Ayoko na 199 or 198, <laughs> pasang awa lang yan. Sabi na isa, lampas na ba ako? Sabi ko, hindi pa. Parang yung kotse, dumadaan sa may bangin, yung gulong mo, one inch away, one inch away sa bangin. Hindi ka pa naman nahulog, pero pag nahatsing ka lang, huwag ka sa bagin doon, di ba? Ilayo mo, mga 180, oh, 170, di ba? Ay yung total cholesterol. Oh, Tapos yung ECG, makita natin ang function ng puso, at saka sa X-ray, makita natin kung matigas na yung ugat o namamagana ba. Ngayon, pag nakita natin mataas ang total cholesterol mo, bibigyan ka natin ng Moringa Cure Plus. Pagkalipas na isang buwan, ipapaulit natin yung kolesterol mo. <laughs> <laughs> oh, tapos makikita ho natin kung ano yung improvement. Um, Dahan-dahan ho ito mag-regulate, manunormalize po natin yan. Pero hindi ho natin kailangan na, for example, uh, hindi na kay kakain. Kakain para naman oh, kayo. Oh. Pero iwasan nyo lang po yung mga may mantika, matataba. Kahit na ho yung mga ginataan. Mm -hmm. Kasi malangis ho yun kapag oh, hinuto oh, natin. Oh, gata o, mantika. O, oh, oh. oh, totoo yan natin. May napakadami na tayong pasyente na nagpupunta sa ating tanggapan na sobrang taas ng kolesterol. After one month or two months lang, nakikita mo talaga normal ang kanilang kolesterol. Oo, oh, ipapaulit natin yung blood test. At saka yung mga itlog ha. Hindi po kasi mga itlog. Ako, kumakain ako na itlog eh, no? Pero yung puti na itlog, protein. protein. Yung egg yun, that's protein and cholesterol. Sabi lang, boiled egg naman. Yung cholesterol doon, doon sa egg yolk, andun pa rin kahit na boiled siya. Pag pinirito mo, edi lalo na. Kung mataas ang cholesterol mo, kung kakainin yung egg yolk. Paano po yung organic daw? Paano organic siya, kahit na native chicken siya, yung egg yolk noon, mataas pa rin sa cholesterol. Hindi pa rin natin inaalaw na kainin nila yung pinaka-egg yolk. Eh nasabi natin, di ba, pag nagkakape, titiga sa ugat ng puso, may hirapan lalo ang puso. So, eh sabi ng mga iba, herbal coffee naman daw, di ba? <laughs> Kahit herbal coffee po yan, wala pa rin lusot. Meron pa rin po siyang kape at pwedeng magpatiga sa inyong ugat sa puso. Mm -hmm. Meron pa nga tayong pasyente, tinatanong 3-in-1. <laughs> Hindi pa rin po 
po pwede. Mas lalo yun. Kahit 10 in 1 pa siya. 20 in 1 po yan, hindi po pwede. Kasi kahit hindi lang ho ugat sa puso ang pwedeng manigas, pwede din ho kayong makaramdam ng mga pamamanhit, pangangalay, mm. sa mga iba't ibang part ng katawan natin. Kasi mula ulo hanggang pa, maliit, ugat hanggang pinakamaliit na, malaki, mala, maliit na ugat natin, eh pwedeng manigas sa kape at sa mga kolesterol. Mm. Free consultation, ginagawa natin sa napakaraming lugar. Sa lalawigan ng Bulacan, we have free consultation, baliwag Bulacan, every Thursday morning. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Baliwag, Bulacan, tuwing Webes, alas 8.30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghal. Unit 8, Biolago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng main entrance ng SM Baliwag. Every Thursday morning, meron po tayong free health consultation na ginagawa sa Baliwag, Bulacan. Ito pa'y matatagpuan sa Unit 8, Violago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Kung alam niyo po yung SM Baliwag, yung pinaka-main entrance po noon, makikita may bandila ng Pilipinas. Across the road, yun po ang Violago Complex. Nasa ground floor po ang ating tanggapan kaibigan sa kalusugan every Thursday morning, alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Kapag uh, Webas sa umaga, karaniwan makikita mo si Ate Ann at si Ate Tin at karaniwan nandun din ba ako sa Baliwag, Bulacan every Thursday morning. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ang mataas na kolesterol, hindi lang atromato sa aorta or sclerotic aorta ang madadala niyan. Hindi lamang cardiomegaly. Marami pang problema sa puso ang mare may dulot ng mataas na kolesterol. Pero merong mas, uh, meron pa mga ibang severe problems yan eh. Kapag ang kolesterol na yan ay dumaloy pa sa dugo, sa mga ugat hanggang sa malilit na ugat na karating sa brain. Opo, kapag sa brain po, pwede mong magbarabara dyan yung mga uh-huh. kolesterol. Ang tawag po doon ay thrombotic stroke. Hala, nagbarabara na doon sa maliliit na ugat oh, sa brain. Oh, oh. Yung brain ho natin, meron yung mga ugat dyan. Kasing nipis lang ho ng ating strand ng hair. Imagine ninyo yung hair natin, bubutasan nyo po sa gitna para dumalo yung ating mga dugo. dugo. So, Pero, microscopic na yun. Opo, mm. napakaliit na nun. Kaso, kapag yung dugo e eh, puro naman kolesterol, puro paano ho dadalo? E eh, kikipot pa yun, magtitining sa pagitan ng mga ugat Babarahan natin. Babarahan siya. Babarahan ho yan at eh, pwede magkaroon ng trombotic Mahilip pa binub ng kape. Napakakipot na nung ugat na yon tapos hindi na nga makadali yung kolesterol, tumigas pa yung ugat. Nagbara. Ang tawag lang? Thrombotic stroke. Thrombotic stroke. Nagkaroon ng thrombosis doon sa yon Kapag nagkaroon ng thrombotic stroke, meaning ang oxygen hindi na makadaloy. Kapag hindi nakadaloy yung oxygen to some parts of the brain, Stroke. 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 Ano mga symptoms na natitin? Oo, minsan yung mga pasyente, nakita natin, nangingiwi na lang sila bigla, no? O minsan, may mga tumutulo na yung laway, hindi, hindi na nila pa sila namamanhid. <laughs> Tapos parang nauutal sila, Oo. na hindi hindi sila makapagsilita ng maayos. Iba, bigla na lang naduling. Naduling. Mm-hmm. Okay, may, naman. Oh. May iba din po na hindi na makalakad ng maayos. maayos. May iba po yung bigla ang stroke na nila, tutupa. pwede pong one-sided lang. May iba, iba po na ano, yeah. kaliwat kanan talaga, hindi oh, sila makalakad. Merong iba nangingimay. Oh, oh. Merong merong mga high risk diyan ano. Yung isang kakilala ko, lang, nasa bahay lang sa kwarto lang, Mm-mm. pagtayo niya bigla na lang Mm-mm. nahilo, tumumba, Mm-mm. tapos hindi na makabangon, nauutal na, Mm-mm. dinala sa ospital na karon na ano, ng memory loss. Mm-mm. Bata pa yung mga 40 plus pa lang. Ang sama eh, di ba? Ano isang uh, ano isang salarin doon? Maraming bagay yan eh, multifactorial no. Pero isa doon is mataas na kolesterol. Kolesterol. Mm-hmm. At ang mahirap pa niyan, eh, yung lumala na yung lumala, yung matindi na talaga, na hindi na talaga makakakulong. Oh, kasi yung pasyente. part ng brain na hindi na nabigyan ng oxygen, kapag pinatagal masyado yun, mamamatay talaga yung portion Opo. ng brain niya. Mm-hmm. Now, there's a second kind of stroke. No? Ito itong hemorrhagic stroke. Mm-hmm. Wherein, di ba, nagbara yung kolesterol doon sa malilit na ugat. Eh, pinilit ng blood pre- ng, ng, ng heart, heart to pump the pump blood, ko. tumaas ang presyon masyado, para padaanin doon sa ma- nagbabara na yun. Eh, kala hindi kinaya ng ugat. Ng ugat. Tumutok. Nag-hemorrhage. Nag-hemorrhage. Hemorrhagic stroke. Yan yung hemorrhagic stroke saka thrombotic stroke. Minsan, same lang din yan ng ano. Ng symptoms. symptoms. Oh. <laughs> at malalaman lang kung anong klaseng stroke kapag napunta ka na sa ospital at malaman niya. Sa MRI, gano'n. Oh. Oh. 
alam ba siya? <laughs> Misa may mga pasyente tayo na hindi nila alam ni eh. nagkaroon na sila ng history ng stroke. Oo, oh, no, mild stroke pala. Mm-hmm. Akala nila na hilo lang sila ng hina, <laughs> nagpahinga na ilang araw, tapos balik na uli sa trabaho. Mm-hmm. Tapos after so many years, pagdating lang sa atin, nung pinasitis ka natin, boom, malabas, malabas na ka. Oh. Meron ka ng oh, infarct. Oh. <laughs> oh, meron tayo sir pasyente sa Baliwag, Bulacan na nakikipagtalo pa siya dahil nakita natin doon sa MRI na, na may history na siya ng stroke sabi niya, hindi naman ako nangiwi, hindi naman hmm. sumakit ako. Sandali po, baka na Alzheimer naman na nangyari sa inyo. Ano Alzheimer? <laughs> hindi niyo na po naalala na <laughs> na-stroke kayo. Uh, uh, pero nakita natin doon sa MRI, meron siyang history ng stroke. Oo. Hmm. Kapag, uh, kapag tumataas ang kolesterol, umiwas ka na agad sa oily at fatty Happy. food. Huwag ba na sabayan ng coffee at saka tea. Hmm. Moringa Cure Plus will help regulate yung cholesterol level para makapasok siya sa normal level at may layo ka sa marisk. Kabilang ka ba sa mga pinahihirapan ng sakit sa baga? Sakit sa puso? Ikaw ba ay may mga bukol sa lalamunan, breast o may mayoma? Moringa Cure Plus. Ito ay pie cure na pinalakas ng Moringa Olifera Extracts. Madami ng natulungan, maaari ka ring matulungan. Ang Moringa Cure Plus po ay aprobado ng Philippine FDA. Ito po ay safe and effective. Ito rin po ay aprobado ng uh, USFDA at aprobado din po ito ng German FDA. Tayo po ang kauna-unahang food supplement na uh, naaprobahan sa bansang Germany para maging available sa kanilang mga butika. Marami po natulungan ng Moringa Cure Plus to bring down cholesterol level to normal values. Pero kapag nakita natin tumigas na ugat sa puso, atromatus aorta or sclerotic aorta, o naawi na sa cardiomegaly, o kaya naman na stroke ka na, thrombotic stroke or hemorrhagic stroke, pro-nitro plus kailangan mo yan to dilate the blood vessels, allowing oxygen to enter. And pro-nitro plus will again help in nerve regeneration in the brain. Nitro ka na ba? Kailangan kailangan mo lalo ng Pro Nitro Plus. Ate Ann, pag na pag gusto nila malaman na consultation na malapit sa kanila, bigay mo mga hotline number natin. I-text niyo po ako sa 0921-386-1848 0921-386-1848 I-text lamang po ang buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Para sa ating mga tagapakinig na taga Kalum, uh, taga Kalumpit, Bulacan, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Bulacan Uban, uh, saan pa ba? Uh, meron tayong free consultation sa Malolo City every Tuesday morning. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Malolo City, tuwing Martes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Unit 102, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Mula sa harapan ng Mitsubishi Motors at Robinsons Malolos, 100 meters papasok sa Fausta Road. Every Tuesday morning po sa meron po tayong free health consultation dyan sa Malolos, Bulacan. Landmark po, ha, madali lang po itong makita. Hanapin nyo po ang Robinsons, Malolos. Ito po ay may katabing Mitsubishi Motors. Across the road, may maliit na kalye. Yan po ang Fausta Road. Mga isang daang hakbang, makikita nyo ang Yellow Orange Building. Nandyan po ang ating tanggapan. Every Tuesday morning po, hanapin nyo po ako. Ako po si Ate Ann. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan. Nagbo-broadcast live sa DZXL 558 at akaramen magkakasama tayo tuwing Sabado. Alas 6 hanggang alas 7 ng maga. Napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ang hanapin po din at KSKTGLI. Kasama natin ating mga kaibigan sa kalusugan. Family Edition, Ate Ann, Ate Tin, Ate May. Naturopathic uh, Practitioner, certified po ng Department of Health. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Mataas na kolesterol po, pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan iwas sa oily and fatty food. 
dapat dapat iwas sa coffee and tea. Moringa Cure Plus will help regulate regulate your cholesterol level. Pro Nitro Plus or PNP will help fight kapag nagkaroon na ng problema katulad ng arthritis aorta or cardiomegaly heart enlargement o na stroke. Baka naman na stroke na o yung ka, kasama mo sa bahay na stroke na either thrombotic stroke or hemorrhagic stroke. PNP Pro Nitro Plus can help. Now Kapag mataas ang kolesterol sa katawan, your liver, Tagalog, atay. <laughs> ano ba ito sa Bisaya, ang atay? Atay din yan eh. Atay din yan, atay yan eh. No? Okay, yung atay will try to protect your heart. Your liver will try to protect your brain. Ang gagawin atay, if you filter niya yung excess kolesterol. Mm, yan. At pag na-filter na ito, syempre, ito ay titining ngayon doon sa liver. Magkakaroon na naman ng isang problema kung ikaw ay mayroong mataas na kolesterol, magkakaroon ng fatty liver. Dahil mm. nga sinasala ito ng liver, nandun lang siya, naiiwan siya doon. Kaya pag nagpahuhul abdomen ultrasound or makikita na atin doon sa liver na ito ay may puti-puti. Minakabalot ng puti. Mm -hmm. Ang tawag doon ay fatty liver. Galing din yan sa kolesterol. Mm -hmm. Tama. At itin, ano, napakadaming pasyente natin na mayroong mataas na, kolester na kolesterol na uwi sa fatty liver. At karaniwan, hindi nila alam na mayroon silang fatty liver. Oo. Kapag mayroon ho fatty liver, tandaan ninyo, nakakaramdam ho kayo ng mga iba't ibang simptomas. Gaya ng uh, parang bloated, yung punong-puno ng hangin yung tiyan nyo, mm -hmm. mabilis ho kayong mabu mabusog. Tapos kadalasan, nakakaramdam kayo ng parang sinisikmura or nag-hyperacidity ho kayo. Hindi ho yan, uh, basta simpleng hyperacidity lang. Pwede ho siyang maging rason or simptomas ng mas malalim na karamdaman, which is yung fatty liver. Mm -hmm. Minsan din po sumasakit yung tagiliran kasi yung atay natin ay eh, nakaposisyon sa bandang kanan. kanan, sa may ilalim ho ng huling rib cage natin. So, medyo masakit ho yan, kumikirot, at pwede pong sabayan ng iba pang karamdaman. Mm -hmm. Sabayan pa ng ibang ano, symptoms na to kagaya ng madalas daw umutot, madalas dumighay. <laughs> yan. Kasi yung liver natin kapag balot siya ng taba, nag-aano yan eh, mag-produce ng gas. So, um, yung gas na yun, mapupunta yan sa abdomen. Yeah, Kailangan utot, lumabas siya. Utot. Either pababa or pataas. pataas uh. Ang mahirap yan, kapag lumabas pataas, dadaan yan sa ating gastric area. <laughs> <laughs> Acid so, reflux. Uh -oh. Wala. Uh -oh. Sasama din uh, kapag nag-acid uh, reflux, ayun, kapag dumaan sa gastric oh, area, may acid may reflux. Acid At uh, anong mararamdaman nila doon? Kalang sinisigura. Masakit. Mas ah, kalang 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 o tapos minsan umaakit siya hanggang uh -huh. dito sa may lalamuna. Mapait-pait. Mapait. Mapait, mapait na masim-asim lumalabas. Mm -hmm. no? Bibigyan ngayon na antasin. Oh. <laughs> <laughs> Yun pala, ang problema. Liver. Hindi ma oh, liver, yeah. hindi man lang nagpa-ultrasound. Mm -hmm. E di ipa-ultrasound na. Kasi kung halimbawa lang acid, e di antasin. Acid lang. Oh, po, po. Pero pag tinanong mabuti, meron pala kasamang bloating, okay. belching, mm -hmm. utot ng utot. Aba, baka fatty liver yan. Kapag fatty liver ang pinag-uusapan, da madadagdagan ay eh, pagbabawal sa inyo. Ano ba yung mga pagbabawal kapag may fatty liver? Ayan, dapat iiwas ka lang hindi lang sa kape at sa tsaa. Kasama na dyan yung soft drinks. Oh, oh. Bawal na rin ang oily food, syempre, fatty food and spicy, spicy food. food. Ibig sabihin, lahat po nang yan ay makakasama sa atay ninyo. Kapag kape ang tsaa, soft drinks, kasi nga, acid siya, mag, mas lalo ka magkakaroon ng acid reflux. Kapag oily, fatty, and spicy naman, dahil naman iyan, e eh, galing nga sa mantika, huwag mo nang dagdagan para hindi lalong mahirapan ang atay mo. Mm -hmm. Kaya kapag once yan eh, na iniwasan ninyo, pwede pong unti-unti uh, kayong makarecover sa iba't ibang klase na sakit, dulot ng mataas na kolesterol, o yung mga may fatty liver. Ang gagawin natin, kapag mataas ang kolesterol mo at uh, nauwi na sa fatty liver samba cure plus ito na ang kailangan mo Kabilang ka ba sa mga pinahirapan ng mga sakit sa atay at apdo? May fatty liver, cirrhosis at gallstones. Samba cure plus. Ito ay pie cure na pinalakas ng sambong and banaba extracts. Madami nang natulungan, maaari ka ring matulungan. Ang Samba Cure Plus ay for detoxification and cleansing. Ito ay tumutulong upang labanan or protektahan ang iba't ibang organ natin sa katawan tulad ng liver. Kaya kung ikaw ay may fatty liver, tutulungan ng, ng Samba Cure Plus na inormal lang iyong kolesterol. At uh, kung ikaw ay may fatty liver, kailangan mo ng Samba Cure Plus. 
Ang Sambakil Plus ay aprobado ng Philippine Food and Drug Administration. Nangangahulugan, this is safe and this is effective. Mag-ingat po kayo sa napakaraming food supplement na naglipa na sa buong kalibutan <laughs> buong Pilipinas. Kahit Marami po dyan, eh, walang uh, FDA approval. Yung para bang pinrent lang sa computer yung label, oh, oh. sa sticker, tas dinikit-dikit <laughs> lang, nakasashay na lang siya. Mag-ingat po kayo. Baka naman lalo makasama pa po sa inyo yan. Sambakil Plus. Will help resolve fatty liver. Yung yung taba na bumabalut sa atay, yung kolesterol na hinigup niya na bumalut sa kanya. Pag in ultrasound, makita niya maputi-puti, makintab-kintab. After three months, papaulit natin yung ultrasound na yan. Pagkukumparahin natin yung unang picture na ultrasound versus ikalawang picture three months later, then you will see. Oo nga, no? Nawawala yung puti na bumabalot sa atay. Hindi ako nag-ultrasound eh. Third party yan eh. Dalin lang ninyo ang una at ikalawang ultrasound. Kayo po ba may fatty liver? Kayo po ba ay bloated? Digay ng digay, utod na utod o nag-acid reflux? Magpunta sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Ikaw ba ay may bukol sa breast? Nalaman ba na ikaw ay may breast cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, tuwing lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, BP Building, Maharlika Highway, Kabanatuan City. Nasa harapan ng Robinsons, Kabanatuan, makikita ang Bank of Commerce. Nasa second floor ng Bank of Commerce. Every Monday morning, meron tayong free health consultation na ginagawa sa Kabanatuan City. Ito po ay matatagpuan sa second floor ng BP Building, Maharlika Highway, Kabanatuan City. Kung alam niyo po yung SM, ay, sorry, Robinsons, Kabanatuan, across the road, makikita niyo po doon yung Bank of Commerce. Nasa ikalawang palapag po ng Bank of Commerce ang ating tanggapang kaibigan sa kalusugan every Monday morning free consultation. Kaibigan sa kalusugan, Family Edition. Itong fatty liver, kapag hindi nyo ginamot yan, may fatty liver ka na. Hindi ka pa huminto doon sa anim na ipinagbabawal sa'yo. Maring mauwi yan sa gallbladder stone. Mm -hmm. Tagalog, bato, bato sa, sa abdo. Sa abdo. <laughs> Ang bato sa abdo po, eh, pinanggalingan din yan, eh, napakataas din na uh, cholesterol. cholesterol sa dugo. Kapag ito ay eh, napakataas sa dugo natin, cholesterol, pwede siyang tumining o tumigas at maipon doon sa loob ng abdo. Kaya ako mm. nagkakaroon ng gallbladder stone. Napakasakit din ho nito. Mas masakit Mas masakit siya, siya sa fatty <laughs> Liver, Lalo minsan. na pag bumabara na siya dun oh, sa bile duct. Oh, oh, oh. Parang daluyan ng ating apdo. Oh, oh. Pag bumara yung bato dun, napakasakit niya. Yung Tapos iba, biglang maninilaw. Oh. Opo, maninilaw. At iba po, eh, nag-emergency operation po. Mm -hmm. Pinapapatanggal yung uh, bato sa apdo. Bato. Pero pag natanggal ho itong bato sa apdo, syempre wala na hong tutulong sa atay para tunawin yung mga kolesterol na kinakain ng, mm -hmm. ng tao. Hmm. Pagka, Ay, may, pagka ito halimbawa na naoperahan ka, hindi naman yung stone lang ang tatanggalin. Eh, no? Kasama yung apdo. Kasama yung abdo na tatanggalin. Tama, Aditin. Oh. Sana nga, kung stone lang eh. Oh, Kaya lang, sinasama yung abdo na walang kasalanan. Oh, oh. Yung bato lang nakapraso eh. After yung gagawin natin, kapag may gallbladder stone ka, instead na tanggalin yung buong abdo, ang gagawin natin, sambak your plus. Dudurugin unti-unti yung bato, dahan-dahan mauhulog. And that is very easy to see. Mm -hmm. Pa-ultrasound ka. Hanapin natin yung gall gallbladder mm -hmm. doon sa ultrasound mo. Lagyan ko ng drawing ng ball pen, eto yung gallstone mo. After three months of taking Sambacure Plus, hanapin natin yung stone. Minsan makita mo, dami sa ilalim mo. Oh. Okay. After three months, makita mo, kapra-kaproso na lang siya. After another three months, konti na lang natitira. Mm -hmm. Ang binibigay natin dyan, Sambacure Plus. Kabilang ka ba sa mga pinahirapan ng mga sakit sa atay at apdo? May fatty liver, cirrhosis at gallstone. Sambacure Plus. Ito ay pie cure na pinalakas ng sambong and banaba extracts. Madami nang natulungan, maaari ka rin matulungan. Ang uh, Samba Cure Plus po nakakatulong para sa gallbladder stone. Ang dami na kaya hindi na-operahan dahil dito, no? Opo. Yung, yung simpleng cholesterol nga lang, eh, yung, uh, hindi na sila nagtagal sa mga maintenance nila. Gaya ng pasyente natin sa uh, alabang po, no? Ang kanyang cholesterol nung nagpunta siya sa atin, nasa 313. Sobrang taas po nun. Dapat ilan, ilan? 313. Oh, 300. Pandalawang tao yan, no? Pakataas po. Nung bagbalik po niya sa atin, after one month po, pinaulit natin ang test niya, ang kanyang cholesterol is 199 na lang. Oh, yeah. 
naman. Bigla <laughs> nag-normal, ha? Oh. Oh. Tsaka meron din ho tayong pasyente sa Cubaw ho, si Mrs. Amparo Casajes. Mm-hmm. Uh, medyo may, ano, may kaedanan na, si, ka, medyo may edad na po. Pero, talagang sinunod niya sa atin yung mga recommendation natin at pinagbabawal. Mm-hmm. After um, three to six months po na pag-inom ng Samba Cure Plus at Moringa Cure Plus, uh, ang kanyang gallbladder stone po, eh, natanggal. At tuwang-tuwa ho siya. Ngayon po, ipinapagamot niya yung kanyang mas nakakatandang ate, um, ate niya, kapatid niya, para po matulungan din sa karamdaman kasi pareho sila na medyo nakakaramdam ng mga arthritis, sakit sa tuhod, kasi <laughs> nga, na, 70 na, plus na din po sila. Oh, grabe, ate May, ano, ang marami nga tayong pasyente na gumaling na tapos naging volunteer sa atin eh. Mm-hmm. Naalala ko yung, pasy- ay, yung uh, volunteer natin ngayon, si Mama Riz, binabati ko po siya. Meron siyang gallbladder stone. Dito Bato po. Sabdo. Bato Sabdo. Taga, ang, at sa Jose Del Monte. Oh, oh. Uh, ang ano po niya, ooperahan na siya. Pero nung napakinggan niya po tayo sa uh, radyo, nagpunta siya sa tanggapan natin, nag-take po siya ng Samba Cure. Hindi na po siya natuloy sa operasyon. Ngayon po <laughs> nag-volunteer na siya sa atin. Ang dami na niya natutulong ang gumaling ngayon. Yes, ha? Po, sir, napa- siguro ano, hindi lang limang dosena na. <laughs> isang daan na siguro oh, na dala niya. Sinishare no? po niya talaga sa mga tao. Kasi sa mismo gumaling. gumaling. Oh. Pagka gumagaling talaga, kahit na yung iba, sila na mismo ang lumalapit sa iyo para magpasama sa ating mga tanggapan. Hmm. <laughs> ating hotline number... I-text niyo po ako sa 0921-386-1848, 0921-386-1848. I-text lamang po ang buong pangalan, taga saan, at ano po ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Next quiz for the day. Aba, mamimigay tayo isang bote Moringa Cure Plus. Moringa Cure Plus is 900 pesos per bottle of 30 capsules. Mamimigay tayo in the next few minutes isang bote niyan. Text quiz ito. Ako yung magtatanong, kayo una-unahan sasagot. Aking katanungan ay magbigay ng at least dalawang karamdaman na maaring idulot ng mataas na kolesterol. I-text ang inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan, i-text nyo kay Ate Ann sa 0921-386-1848. Again, magbigay ng at least dalawang karamdaman na, kay, na magiging uh, idudulot ng mataas na kolesterol. Ikaw ba ay may arthritis? Maaaring gouty arthritis, rheumatoid arthritis, o osteo arthritis. Magpunta sa ating free consultation. Sa Bacoor, Cavite. Tuwing Martes, alas 8.30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ground floor, Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Panapaan, Bacoor, Cavite. Mula sa Pure Gold, Bacoor, may katabi itong Petron. Nasa harapan ng Petron, makikita ang Maria de Castro Building. Para po sa mga pasyente natin na malapit sa Bacoor Branch, meron po tayong libreng konsultasyon sa kaibigan sa kalusugan tuwing Martes ng umaga. Alas 7 na umaga hanggang alas 11 na umaga. Hanapin niyo po along Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite sa may Emilio Aguinaldo. Meron po tayo dyan sa may Pure Gold Bacoor. Um, kasunod dyan may Petron. Sa tapat ho ng Petron, across the road, makikita niyo po yung signage ng kaibigan sa kalusugan. Libreng konsultasyon tuwing Martes ng umaga. Ibigan sa Kalusugan, Family Edition. In the next few minutes, we will give away one bottle of Moringa Q Plus, 900 pesos per bottle of 30 capsules. Sa aking katanungan ay, magbigay na at least dalawang komplikasyon na maring idulot ng mataas na kolesterol. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan kay Ate Ann, 0921. 386-1848 Sabihin po ang pangalan ninyo ha kasi marami nagte-text at hindi naman sinasabi ang kanilang pangalan no. Oh, hindi ako mabalakad Ang sakit po ng tuhod ko Matagal lang diabetes ko eh hindi naman ako gumagaling Hirap na hirap na po akong magdialisis. May pag-asa pa ba ako? Kaibigan sa kalusugan. Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako. Ayokong mabulag. Ayoko. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako. 
Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling. Magpunta sa aming free consultation upang matulungan ang labanan ng inyong karamdaman. I-text lamang po ako sa 0921-386-1848, 0921-386-1848. I-text lamang po ang buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong katanungan. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Katanungan natin, magbigay na at least dalawang karamdaman na maring idulot ng mataas na kolesterol. I-text kay Ate Ann. Kaya nga itong mataas na kolesterol, dapat ano to eh, nare-regulate talaga to. Mm-hmm. Karaniwan statin ang binibigay, mga statin drugs. Oo, yung mga statin drugs po, eh, maintenance lang po yan. Ayaw ho natin ng maintenance. Pag sinabi ho nating maintenance, eh, ito ay panghabang buhay na pag-inom ng gamot. At ito, ibig sabihin, mini-maintain or inaalagaan mo lang yung karamdaman. Hindi totally nagagamot. Mm-hmm. Hindi gaya ho ng Moringa Cure Plus. Kapag ito ay um, sinunod ninyo yung mga bawal at ininom ito ng tamang dosage, pwede pong ma-regulate at ma-normalize sa inyong blood cholesterol. Kaya pag ininom nyo ito, napakarami po ma- gumagaling sa ating tanggapan. Libo-libo na po. Sana po masubukan ninyo. Hmm. Mm-hmm. Marami tayong pasyente, Ate May, na gumaling na dito sa atin sa kaibigan sa kalusugan. Isa na rin dito yung ating pasyente na taga Kabanatuan City siya, pero una siyang pumunta sa ating tanggapan sa Baliwag Bulacan dahil narinig niya kaagad yon. Di na siya makapag-intay ng Monday kaagad. Mm-hmm. Thursday, pumunta siya sa ating tanggapan. Siya po ay si Mr. Gary Lumbo. Natatandaan niyo po ba yun, oh, sir? Lang si Gary oh, Lumbo. Pum- Punta sa ating kabanatuan. kabanatuan. Uh, Pero sa baliwag siya nagpunta, una siyang pumunta, na-stroke siya, may tungkod siya, may umaakay sa kanya, bulol-bulol pa po yung kanyang salita at medyo tumutulo pa yung laway. Ah, hindi na ngayon. Nakagod. Magaling na si oh, Gary. Ngayon po, oh. nagahakot siya ng, ng maraming pasyente. Talagang dinadala niya sa ating tanggapan. Dahil Sinishare after niya. taking ng Moringa Cure Plus, Samba Cure Plus, and PNP, no, Pronitro Plus natin, siya po ngayon ay nakakapagturo na. Bumalik na siya wow. sa kanyang pagtuturo. Okay ay, na nagtuturo siya sa... sa Teacher po siya sa Kabanatuan. Siya. Eh, paano siya magtuturo dati kung tumutulo? Sorry, <laughs> ano namin sa lumba. Kung tumutulo ang laway at nasok at bulol. Oo, oh, kaya. So, dahil nga po sa tulong ng Pronitro Plus, Samba Cure Plus, at Moringa, Moringa Cure, Cure Plus. Plus. So, oh. Dahil sa tulong ng mga ito, nag-normal na po siya. Okay na lahat. Yung mga blood chem niya, cholesterol niya, okay na Imagine lahat. na bigyan ng paribagong buhay, oh, second ayaw. life, ano? At, at palagi ito siya nakikita na. Oh, ano? At ang agandahan, no, yung mga kaibigan niya talaga na dati na parang nawawala ng pag-asa, nadala niya lahat doon sa atin. Nabibigyan na rin no, ng solusyon ang karamdaman nila. Ito po ating hotline number. Baka may kilala po kayo, mataas sa kolesterol, nagka-depresya na sa puso, inatake na sa puso, o na-stroke na. Mm-hmm. Yung hindi na makalakad na maayos. O tum- sa tumutulong na maalala. Na okay. <laughs> <laughs> Nabubulong na nga. Oh. I-text po si Ate Ann. Sa 0921-386-1848 0921-386-1848 Ako po si Ate Ann. Nagsasawa ka na ba sa maintenance medication? Parang lalo bang lumala ang iyong karamdaman? Magpunta sa ating free consultation. Sa Alabang, Muntinlupa, tuwing Martes, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Montiliano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall, Alabang, kumanan sa Montiliano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, marapit sa SSS Alabang. Para po sa mga pasyente nating malapit sa Alabang Branch, meron po tayong libreng konsultasyon tuwing Martes ng tanghali. Pumunta po kayo mga bandang 12 for free consultation. Pero bandang 11, alas 10 po, napakarami ng pasyente nagpapalisa sa Alabang Branch. <laughs> Usually, mga 11.30, simula na yung lecture. Eh. Opo, mga 12 po. o'clock, simula na yung consultation dyan sa Alabang. Eh. Opo, hanapin niyo po kung kayo manggagaling sa Star Mall, Alabang. Kumanan po kayo sa Montelliano Avenue. Hanapin niyo sa bandang kanan, Estrelita Building, na sa Unit 21 for ho tayo. Kaibigan sa Kalusugan Alabang Branch, libreng konsultasyon. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ang Moringa Q Plus ay nakakatulong mag-regulate ng inyong cholesterol level. And you know what? 
Moringa Cure Plus also nourishes and protects your heart. Di ba kapag hindi na nadadaluyan masyado ng dugo, yung, yung puso, uh, uh, yung parts of the heart, ischemia tawag doon. Eh, di ba? <laughs> Kaya kailangan mo ng pro-nitro plus to Para dilate talo. the blood vessels, makadalo yung dugo ron. Pero kailangan mo ng Moringa Cure Plus to nourish and strengthen mm -hmm. your heart. Same with the brain. Mm -hmm. Nag-hemorrhagic stroke, nag-thrombotic stroke, pro-nitro plus will help dilate the blood vessels sa inyong brain. Di ba? Mm -hmm. Makadalo yung dugo, oxygen, kailangan din ng nutrition, kaya kailangan mo rin ng Moringa Cure yeah, Plus. Yes. Moringa Cure Plus, isang bote, papamigay natin in the next few minutes. Katanungan ko ay, magbigay na at least dalawang karamdama ng mataas na maring dulot ng mataas na kolesterol. Ito ay yung pangalan. Taga saan? At yung, karam, uh, yung kasagutan kay Ate Ann sa 0921-386-1848. Kabilang ka ba sa mga pinahihirapan ng sakit sa baga, sakit sa puso? Ikaw ba ay may mga bukol sa lalamunan, breast o may mayoma? Moringa Cure Plus. Ito ay pie cure na pinalakas ng Moringa Olifera Extracts. Madami nang natulungan, maaari ka matulungan. Uh, meron ho tayong isang uh, pasyente po sa Monumento Branch, no, si Nanay Aying. Isa ho sa mga kaibigan din ng ating mga volunteers sa kaibigan sa kalusugan sa Monumento. Siya po'y napaka-active sa church. At nung time na medyo hinihingal ho siya at talagang napakasakit ng pakiramdam niya, dinala ho siya sa, nila Ma'am Cora, itong volunteer natin sa kaibigan sa kalusugan sa Monumento. Pinacheck up po. Yun pala, nagkakaroon na ng um, kumbaga, komplikasyon sa puso. Mm -hmm. Namamaga na yung puso niya, naninigas na yung kanyang ugat sa puso. At ngayon, yun, ipinagamot e, natin. Maraming binigay sa kanya na mga pagbabawal at saka yung tamang sinunod dosage. Niya. Pro Nitro Plus and Moringa Cure Plus. Pati Samba Cure Plus po, sinunod niya. After 3 to 6 months po, inulit ho yung kanyang chest x-ray. Nakita ho, wala nang paninigas na ugat sa puso at hindi na namamaga ang kanyang puso. Mm -hmm. At nailayo na siya sa mga posibleng uh, mangyari gaya ng mga stroke. Ngayon po, napaka-active na ulit ni Nanay Aying sa church at nakakatulong din sa mga kapwa niya sa simbahan para magpagamot sa kaibigan sa kalusugan. Mm -hmm. Napakadami na talagang, madami talaga tayong natutulungan ng kaibigan sa kalusugan. No? Naalala ko yung pasyente natin sa kabanatuan. No? Yung nagpunta lang yung kaanak niya. Yung kaanak lang niya nagpunta sa tanggapan natin doon para ipatingin o, o ipakonsult ang kanyang asawa. Kasi be, ano na daw? Bed bedridden na. Uh, parang wala na daw pag-asa. Oo, oh, oh, wala nang pag-asa. Pero nung uh, hindi tayo dito sa kaibigan sa kalusugan, eh, hindi natin binibigyan ng ano, talagang <laughs> talagang, talagang <laughs> ano, hindi talagang binibigyan natin kung hanggang, hanggang may buhay, may pag-asa. Tinutulungan natin sila na makarecover. Tapos, nung mga ilang ano, buwan na gamutan, nagulat, ang, nagulat tayo na kasama na mismo yung pasyente. Mm -hmm. Kasama at, na siya sa consultation. Oh, consultation at <laughs> nakakalakad na. Maganda, na, nabibigyan ng pag-asa. Oh, oh, Di ba, all of us will eventually die. Mm -hmm. Ang pangit pakinggan. <laughs> all, all of us will eventually move on oh, to the next life. Yun nga lang, wala naman sigurong very excited no. for that to happen. Gustong-gusto. <laughs> uh, kung pwede, saka na lang. Oo, oh, pero saka na lang. We want Ito to live a longer life, oh, happier life. Eh, kung nakaratay ka na, ang hirap naman. Mm. Kung may taning ka na, ang hirap naman. Magpunta sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Iba't ibang karamdaman po. Hindi lamang high blood, hindi lamang high cholesterol, hindi lamang heart enlargement or stroke or fatty liver. Karamihan ay dinudulog sa atin mga mabibigat na karamdaman, katulad ng cancer o yung may diabetes, yung puputulan ng paa o yung magdadialysis na. Alam niyo po sa Cubao, Quezon City, every Wednesday, ating free consultation, Cubao, Quezon City! Ikaw ba ay may problema sa baga, may impaisema, COPD, asthma o mga bukol sa baga? Magpunta sa ating free consultation! Sa Cubao, Quezon City, tuwing Merkules, alas 8.30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, Corner Arnapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora, facing Marikina, makikita ang Crest Building, katabi ng Cubao Elementary School, nasa ibabaw ng Mang Inasal. 
Para po sa mga pasyente natin na malapit sa Cubao Branch, meron po tayong libreng konsultasyon tuwing Merkoles ng umaga. Alas 7 na umaga hanggang alas 11 na umaga. Kung kayo'y manggagaling sa Antipolo, Rizal, or Marikina, dito po tayo sa may along Cubao Aurora, corner Annapolis. Sa bandang kanan ho, hanapin nyo po ang Cubao Elementary School. Uling-huling kanto po yan bago mag-EDSA. Hanapin nyo po ang Cubao Elementary School. Katabi nun, meron pong Crest Building. Nasa ibabaw po tayo ng mga inasal, libreng konsultasyon tuwing Merkulis na umaga sa Cubao Branch. Nandun po ako sa Cubao, Quezon City every Wednesday morning kasama si Ate Ann at si Ate May. Wala naman si Ate Tim na naabsan naman. Cubao, Quezon City po. Pag naligo kayo, tandaan nyo itong hotline number ni Ate Ann. Itatext nyo siya. Sa 0921-386-1848 0921-386-1848 Kung magte-text po, ilagay lamang po ang buong, buong pangalan, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan Family Edition Ayan po, ma isi-share ko lang po ang galing ho ang kaibigan sa Kalusugan team sa Iloilo, Lapas, Iloilo City. Napakarami ho pumunta. Pasyente niya, no? Opo, napakarami po. At talagang meron na ho kasi talaga tayong mga pasyente doon Opo. na nagpapatunay na napakaganda ng pie cure and lahat ho ng binibigay natin na rekomendasyon sa kaibigan sa Kalusugan. Nung pumunta ho kami talagang um, lahat sila interesado pong gumaling. Mm -hmm. At um, inikot ho namin, uh, kumbaga mga sa kalapit bayan ng Lapas at pumunta din kay sa kami sa mga lugar ng Miyagaw, nagpapasalamat ho kami sa mga Carmelite Sisters at saka kay Mr. Brian at saka kay Mr. Vin, uh, Ma'am Venus sa pag-asikaso sa amin doon sa Iloilo City. Pati mga sisters, di ba? At saka yung uh, parish priest? Opo, nagpa-check po sila. Opo, <laughs> napakarami po mga madre din doon na may mga karamdaman at interesado doon yung silang gumaling sa kaibigan Oo, sa kalusugan. Gusto nilang makatulong hindi lamang spiritually pati physically, physically. sa mga nasa sakupa nila. Gusto nilang tulungan din gumaling. Naku, ati may edinatik pan mo yung Lapas Batso. Eh. Ah, namit gid. <laughs> namit. Ah, namit ang Lapas Batso. <laughs> anyway, maraming salamat ha, sa mga napag-usapan natin yan. Mahaba ang ating naging talakayan ngayon, pero napaka rami ang nagdudusa dahil sa mataas na kolesterol. Tumaas na impresyon, nagka-depresya na sa puso, na-stroke na, marami nga ikinasawi. Alam niyo po ba na isa sa bawat tatlong adult Filipinos ay kakamatay could be cardiovascular related disease. Sana po ay maiwasan yan. Sana nakatulong ang talakayan natin yon. Mari kayong magpunta sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan for more information. Baka naman matagal na yung karamdaman nyo. Puro maintain, maintain na lang kayo. Hindi naman gumagaling. Hanggang dumami na lang ng dumami ang mga komplikasyon. Hanggat mari gusto natin makarecover kayo up to a certain degree para naman ma-in enjoy natin ang buhay natin, lumawig pa ang buhay natin, edi everybody will be happy na. Kung pwede nga eh, makalaya mula sa mga maintenance medication, that will still be much better. Mm -mm. Mm -mm. Yan, madami na po tayong natulungan, napakadami na po tayong pasyente na na unti-unti eh, natanggalan po sila ng maintenance dahil sa pagsunod nila sa mga bawal at pati na rin yung pag-inom po ng Moringa Cure Plus at Samba Cure Plus. At syempre, sinasamahan din nila ng exercise. Kailangan kahit pa paano, nage-exercise din tayo para yung fats or yung oil lumalabas din po sa ating ano, katawan. Diet, diet, diet and exercise. Diet. So, mm -hmm. Importante po iyon. <laughs> Kaya sa mga nakikita kinig po sa atin ngayong umagang ito na sawan-sawa na sa pag-inom ng kanilang isang damakmak na maintenance. maintenance. <laughs> uh, magpunta lang po sa aming free health consultation na ginagawa sa iba't ibang areas. Uh, ako po si Ate Tin, ang inyong kaibigan sa kalusugan. Uh, text lamang po si Ate Anha <laughs> sa mga gustong pumunta sa ating free health consultation. <laughs> po, salamat po ako po si Ate May na kaibigan sa kalusugan family edition. Sana po pumunta kayo sa mga libreng konsultasyon para po kayo din ay matulungan ng kaibigan sa kalusugan. <laughs> Reminder, November 8th, Thursday, I will go to San Fernando, Pampanga. I will be there in person. Agahan po ninyo alas 8, dahil before 7, <laughs> nagsisimula na ang lecture. Before 7, nagsisimula na ang consultation. Maraming salamat sa lahat na nakibahagi sa ating talakayan ngayon. And I hope na makibahagi kayo sa susunod na talakayan natin. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan na broadcast live sa DZXL558. Tataka rin every Saturday, alas 6 hanggang alas 7 na umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusukan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagkaling. Una, tamang gamot. 
Kahit gaano ka hatagan uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka kakaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na may pinapayong dapat gagawin at sa lahat na pinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Inyo, ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan Family Edition Abangan tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito lamang sa DZXL 558 Kasama mo! Pamilyar ba sa inyong tuktukin na ito? Ay ang boses na ito! Maganda! Magandang 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 mag